下一步呢，可能就要出大事儿啊！国内朋友告诉我的大事儿，就是北戴河会议上的一个事情。当然，真假我不知道，我只能说国内朋友跟我讲的，就是两百斤可能要动武了啊！两百斤要动武了。当然，这个动武呢比较明智，两百斤，它不是直接打台湾台海，两百斤呢寻求或者在南海上跟菲律宾发生摩擦后动武，或者呢对大金门。啊，金门和那个、那个、那个什么动物，就是金门岛，或者呢是在东海寻求跟日韩的摩擦动物，小规模局部战争。那么一发生战争呢，这三波后面肯定都有美国支持，所以通过小规模的战争，啊，对金门，然后呢跟美国发生摩擦，这样子的话就在中国国内通过政治工具形成一个同仇敌忾。因为呢，通过分析，他们发现国内经济已经挽救不了了，国内已经经济流的漏太大了，而且这都是几十年以前，一直到现在产业格局留下来的大的漏洞，现在就已经必然无法弥补了。只要这高速经济一停滞，现在的环境就完全无法弥补。所以呢，嗯，什么招都没有，任何招数都没有。所以怎么办？只有一个办法，就是在国内形成大家精神上的同仇敌忾，敌忾。啊，把这个视线同仇敌忾以后，把视线转到了海外啊，比如说都是美国这样子的话呢，中国国内的人呢，就在这种情况下，大部分人就不会再去责怪经济了，目标也从经济上转了，而且愿意过苦日子，因为美国人在卡脖子，外方在卡中国的脖子，所以愿意过苦日子啊，因为直接对台湾动武呢，没有什么赢的希望，所以呢，大的打不了，就改成打小的，当然了。如果真的，我不知道这个话真的假的啊，因为现在出多可笑的事都有可能啊，多无解的事都有可能。北戴会议是个经济会议，怎么会聊到动物这话题呢？这我问我哥们儿，他也解释不清楚啊，所以呢，我只能把这个事儿跟大家讲。但是如果真的敢这么干，捡小的方向，不管东海、南海还是台海，只要敢动武，中国经济就全崩了，全崩了。目前所有人的好日子就全结束了，为啥？因为中国这个国家，大家的生活完全是欧美技术支撑的。你们的水电费的计价系统、统计系统的核心的芯片跟软件，你们每天使的手机，我跟大家说，中国人靠中国人都造不出来，都不可能造出来。连现在所有中央机关使的中国牌的电脑的 CPU。都是海外磨了以后打自己牌子的 CPU， 中国都做不出来啊！手机啊，手机老年机可以，非智能老年机中国人可以做，你们就估计都得换老年机了啊！那最惨的电动汽车是最惨的，电动汽车就全死了。有人说为什么呀？什么造车新势力魏小李，什么比亚迪，什么奇瑞，什么红旗等等，中国电动汽车百分之九十八以上的品牌，我刚才我说的所有品牌都是啊。他们的车叫芯片，车技芯片全是美国高通的，里面的软件系统全是国外的，中国的没有。我再说一遍，全是美国高通的，软件系统都是国外的，所有的电动汽车通通如此，知道吗？那这些东西大家记住了，都有后门。你们开过电动车的都知道，都有后门。所以，真的跟美国打仗，美国政府以名名义让高通系统一制裁，就跟我们的机床一样。那机床就不用说了，全锁死都动不了。我们数控机床，电动汽车全锁死都动不了啊！中国人自己生产不了，听明白了吗？中国人生产不了，一把就回到解放前。所以呢，这个打仗，我是为什么说不大可能？但是呢，人家这么传了，我传给大家，只是告诉大家这个后果。无法想象，啊，就别说大家吃的东西、喝的东西、用的东西都是进口的了，就别说了啊，无法想象，啊，国内很多新闻还拼命的说日本福岛核电站那个废水的排放，啊，要排到中国来了，还有人在网上说，哎，我以后就买井盐、湖盐、矿盐，不吃海盐了，就是想啥呢？你脑子是被驴踢了，还是装屎装多了呀？就是你天天都生活在一个完全没有食品安全的国家里。你每天的衣食住行全是垃圾，你知道你吃的那个鸡肉，你要拿去检测里面有多少超标的东西吗？啊，里面那些禽禽用的、那些畜用的各种药、各种激素，每天你要食用多少
啊，你的添加剂要食用多少？中国是一个对鸭头跟鼠头、老鼠头跟鸭子头都随便混淆的。我们只会争论一下老鼠和鸭子，都不谈谈这鼠疫。这老鼠可能携带鼠疫，对整个食堂的人有多么恐怖的污染？这老鼠头都没核废水有用，你说多厉害呀、啊？啊，最近有一个民营机构抽查了中国五十家著名的。饭店连锁机构的羊肉串，著名机构的羊肉串竟然三分之二是鸭肉，检测不到羊肉成分，另外百分之十不知道是什么肉，怀疑是什么烂猪肉啊、碎肉等等。只有什么西贝油面啊、呃西贝油面啊、什么扇贝王、兰州鸭面等几家检测的羊肉是羊肉，中国他妈羊肉串都不是羊肉，都是烂鸡八糟肉加上羊油。加上什么羊肉的什么什么什么剂烤出来的，跟你们说羊肉，中国人连这玩意儿都吃，你们还担心福岛核辐射啊？核辐射，所以呢，这这这就这担心的有点真搞笑，就是咱们每天中国人都在吃各种比福岛的污染严重的多的玩意儿，然后我们现在都不看，我们还担心担心这个玩意儿。对呀、啊，我就开个玩笑，我说有这个功夫担心辐射问题，咱们担心担心其他的问题吧，食品安全不论，比如担心要不要戒个烟的问题，别抽烟了。为什么中国人别抽烟了呀？最近天津那个大楼着火，外墙全烧了啊，几十辆救火车，怎么引起的呀？说是有人抽烟，不谨慎扔的烟头引起的。最近陕西有一个延安的煤矿爆炸了，一下就是死十几个人，说为什么呢？说是因为矿下有人抽烟，随意扔的烟头引发了瓦斯爆炸引起的，高空的吊篮摔死人了。为什么呢？说因为有人抽烟，抽烟不慎啊，导致出现的事故，摔死了等等，都是抽烟引起的。就我觉得中国现在不要管福岛，现在应该禁烟了。这到处的事儿都是抽烟引起的，就不要搞得跟俄罗斯似的，真的跟乌克兰打仗的时候，那爆炸火药库爆炸了。都是抽烟引起的，对呀、啊，您那个那个这个这个上回说这个这个河北这个什么派出所爆炸了，这个爆竹意外也是说因为抽烟引起的。中国既然这么多事故都是抽烟引起的，咱先戒烟吧，对吧？先别谈辅导了，先戒烟吧。啊，开个玩笑，呃，跟大家讲讲啥意思？就是中国共产党甩锅嘛。甩锅，现在又甩给日本。以后呢，中国啥事儿出了啥问题，全是日本造成的。人家日本的人均寿命全世界第一，平均寿命八十四岁的一个国家，你在后面屁股追人追不上，你说人家安全有问题，对吧？人家自己的海产品，人家自己是吃的，对自己是吃的啊。我们自己去想想这个，其他就不说什么了。是打不了台湾，我刚才讲了，他会动手，可能在金门、马祖，也可能是在东海跟菲律宾，也可能是在啊南海跟菲律宾或者东海，小规模军事摩擦，借此给自己找一个借口，来跟那个什么，跟那个那个西方翻脸，在中国国内统一思想啊，抓间谍法已经跟大家都说了这个思路了。啊，国内解决不了，经济既然解决不了，就不解决了，让大家转移视线，听明白了吗？就是国内经济问题既然解决不了，就不解决了，转移视线啊，要打仗买点基本的生活设备，让自己能好好生活就可以了。只要中国一打仗啊，经济大家别想了，肯定军管了，计划了，什么都没有了啊。中国打仗，所有资产价值都会趋向于零的，您投资的所有资产价值都会趋向于零的。啊，中国要是真打仗了，海外不进口了。刚才我讲了，您可能连手机，除了老年机，您连手机都用不了了。中国自己本身是啥都没法去生产出来的，关键部件都得从国外去进口，库存用完什么都没了啊！跟大家说一下，好吧？啊，所以我们都指望最后两百斤不能打成功，最后由于压力大，它不能够去动手，中国经济早点崩溃啊，中国整个国家。早点倒塌，中国共产党早点从内部解体，然后这国家甭管是联邦制或者真正分裂，给我们老百姓更多的好的生存机会。希望新的，在原有中国基础上新的出现的一个或 n 个国家，能向西方学习，把更多的这种好的制度能给我们
，哎，中国老百姓从来都是不患寡而患不均，不患贫而患不公的，所以呢，有公开的这种民主跟法治，在这个社会给大家真正的自由啊，中国人新的生命就迎来了。谢谢大家，今天又听我瞎逼逼，花这么多时间浪费大家时间了，谢谢大家，谢谢。